পালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাস অষ্টম শ্রেণীর গণিত বিষয়ে আমি কাউসার আহমেদ সকল শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা বীজগণিতের পঞ্চম অধ্যায়ের বীজগণিত বগ্নাংশ নিয়ে আলোচনা করব বগ্নাংশ আসলে কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি সম্পূর্ণ জিনিসের সাথে এর অংশ আমরা ব্যবহার করি আর এই বিভিন্ন অংশই এক একটি বগ্নাংশ আমরা যদি বীজগণিত বগ্নাংশ দেখি এটা হলো পাঁচ পয়েন্ট এক প্রশ্ন পালা আমরা যদি মনে করো যদি এম ও এন দুটি বীজগণিতীয় বীজগণিতীয় রাশি হয় রাশি হয় তবে এম বাই এন একটি কি বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ আমরা এটা জানি বীজগণিতের উপর অংশকে কি বলে বলতো এখানে এই যে এম ও এন যেখানে কি হবে যেখানে এনটা ইজ নট জিরো হবে কারণ এখানে এম বাই এন এটা এন শূন্য না এখানে এমকে কি বলে বলতো এমকে বলা হয় এমকে বলা হয় লব ও এনকে বলা হয় এনকে বলা হয় হর যেমন আমরা যদি উদাহরণ হিসাবে লিখি আমরা পাই যেমন এ বাই বি আমরা লিখতে পারি এ প্লাস বি বাই বি আমরা লিখতে পারি এক্স প্লাস ওয়াই এক্স মাইনাস ওয়াই ইত্যাদি বীজগণিত রাশি এগুলি আমরা গেল বীজগণিত ভগ্নাংশ আমরা এই বীজগণিত ভগ্নাংশ অধ্যায়ে আমরা যেটা শিখব সেটা হলো বীজগণিত ভগ্নাংশের লঘিষ্টকরণ ভগ্নাংশের লঘিষ্টকরণ করব আমরা ভগ্নাংশের লঘিষ্টকরণ অর্থ হইল ভগ্নাংশের ভগ্নাংশের লঘিষ্টকরণ লঘিষ্ট লঘিষ্টকরণ ভগ্নাংশের লঘিষ্টকরণ কাকে বলে যদি আমরা এটা সংজ্ঞা লিখি কোনো বীজগণিতীয় কোনো বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের লব ও হরকে হরের হরের সাধারণ গুণনীয় সাধারণ গুণ নিয়ক থাকলে ভগ্নাংশটির ভগ্নাংশটির লব ও হরের গসাগু দিয়ে লব ও হরকে ভাগ করলে লব ও হরের বাকফল দ্বারা গঠিত দ্বারা গঠিত নতুন ভগ্নাংশটি বংশটি হবে প্রদত্ত ভগ্নাংশটি লঘিষ্টকরণ লঘিষ্টকরণ আমরা লঘিষ্টকরণ কি পেলাম কোনো বীজগণিত ভগ্নাংশ লব ও হরের সাধারণ গুণে নিয়ম থাকলে ভগ্নাংশটি লব ও হরের ঘষাগু দিয়ে লব ও হরেরকে ভাগ করলে লব ও হরের বাকফল দ্বারা গঠিত ভাগ করলে বাকফল দ্বারা গঠিত নতুন ভগ্নাংশটি হবে পদত্ত ভগ্নাংশটির লঘিষ্টকরণ যদি লঘিষ্টকরণ হয় যেমন আমরা যদি দেখতে পাই যেমন এ কিউ বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার বি কিউ আর নিচে যদি আমরা এইভাবে লিখি এ এ কিউ বি মাইনাস এ বি কিউ এটা থেকে দেখা যাচ্ছে এই দুটো থেকে কি কমন যায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার যায় আর কি থাকে এ মাইনাস বি আর এখান থেকে কি কমন যায় এ বি কমন গেলে এ মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার থাকবে এখানে 
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সাধারণ ভগ্নাংশ এখানে সাধারণ উৎপাদক বা আমরা ঘষাগু যদি বলি ঘষাগু তাহলে কোনটা এখান থেকে যাচ্ছে এ বি আর এ বি কাটা যাবে এটা এটা কাটা যাবে তাই থাকবে কি আমাদের এখানে থাকবে হলো এ বি উপরে আর নিচে থাকবে হলো এ প্লাস বি তাহলে এটাই হবে নির্ণে বগ্নাংশটির লঘিষ্টকরণ অর্থাৎ এখানে লব এবং হরকে লব এবং হরকে কি করা হয়েছে এ বি আর এ মাইনাস বি ধারা ভাগ করা হয়েছে লঘিষ্টকরণ করা হয়েছে এটা আমরা যদি আরেকটা অঙ্ক দেখি এখানে যদি আমরা আরেকটা অঙ্ক দেখি তাহলে সেটা দেখব এ স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এখানে যদি আমরা দেখি তাহলে এটাকে প্রথমে আমাদের কী করতে হবে এখানে লস আগু করতে হবে এই মিডল টার্ম করতে হবে মিডল টার্ম করতে হবে এটা ভাঙা যায় পাঁচ স্কোয়ার তাহলে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে কমন নিলে থাকবে এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়ান এক্স মাইনাস ফাইভ আর এখানে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারে সুতরাং এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়াই এক্স প্লাস ফাইভ আর এক্স মাইনাস ফাইভ এখানে সাধারণ উৎপাদক একটা ঘষা কোনটা এক্স মাইনাস ফাইভ তাহলে এইটা আর এটা কাটা গেলে থাকবে আমার এক্স মাইনাস ফাইভ প্লাস এক্স প্লাস ফাইভ এটা হলো অ্যান্সার আমরা যদি ভগ্নাংশের সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ প্রকাশ করি সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশকে সাধারণ সাধারণ হর বিশিষ্ট হর বিশিষ্ট হর বিশিষ্টকরণ মানে একই হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে পরিণত করা একই হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে পরিণত করতে হলে আমাদের যা দরকার একই হর বিশিষ্ট সাধারণ ভগ্নাংশ পরিণত করতে হলে আমাদের যেগুলি দরকার হবে সেগুলি হলো আমরা দেখব কতগুলি ধাপ অনুসরণ করতে হয় এই ধাপগুলো হলো এক হরগুলো হরগুলো লসাগু করতে হবে হরগুলো কি করতে হবে লসাগু করতে হবে লসাগু করতে হবে আমরা দ্বিতীয় দাপটা দেখব ভগ্নাংশর হরকে ভগ্নাংশের হরকে কি করতে হবে লসাগু দিয়ে ভাগ করতে হবে লসাগু দিয়ে ভাগ করতে হবে ভাগ করতে হবে আরেকটা দাপ হল আমাদের হরকে হর দিয়ে লসাগুকে ভাগ করে ভাগ করে যে ভাগফল যে ভাগফল পাওয়া যাবে পাওয়া যাবে তা দিয়ে ওই ভগ্নাংশের লব হরকে গুণ করতে হবে গুণ করতে হবে এভাবে যদি আমরা একটা অঙ্ক দেখি যেমন এক্স স্কোয়ার এক্স ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই জেড জেড স্কোয়ার জেড এক্স এই অঙ্কটি যদি আমরা সাধারণ অভিষ্ট ভগ্নাংশ পরিণত করতে চাই তাহলে প্রথম করতে হবে আমাদের এখানে হরগুলো লসাগু হরগুলো হরগুলো হলো এক্স ওয়াই ওয়াই জেড ও জেড এক্স এর লসাগু কত হবে লসাগ হবে এক্স ওয়াই জেড এবার আমরা দেখব এক্স স্কোয়ার এক্স ওয়াই এটা প্রথম ভগ্নাংশ তো প্রথম ভগ্নাংশ যদি আমি হরটা দিয়ে হরটা দিয়ে লসাগুকে ভাগ করি এখানে এক্স ওয়াই আছে এখানে এক্স ওয়াই জেড আছে এটাতে ভাগ দিলে থাকবো জেড তাহলে আমরা বলছি যে 
এই ভগ্নাংশের লব এবং হরকে কি দিয়ে গুণ করব বাকফল দিয়ে গুণ করব বাকফল কত পেলাম জেড তাহলে এখানে কি পেলাম এক্স ওয়াই জেড আর এক্স ওয়াই জেড এটা কোথেকে পেলাম আমরা বলছি যে লসাগুকে হর দিয়ে ভাগ করা হর কত এক্স ওয়াই হর দিয়ে এক্স ওয়াই আমরা পেলাম কত জেড এইভাবে আমরা ভাগফল করব তারপর দ্বিতীয়টা আছে আমাদের দ্বিতীয়টা দেখো ওয়াই স্কোয়ার নিচে ওয়াই জেড এটা দিয়ে যদি আমরা লব এবং হরকে কী দিয়ে গুণ করব আমাদের লসাগু ছিল এক্স ওয়াই জেড তাহলে ওয়াই জেড যদি বাদ যায় তাহলে এক্স দিয়ে গুণ করতে হবে এক্স দিয়ে গুণ করলে পাবো আমরা এক্স ওয়াই স্কোয়ার আর হবে এক্স ওয়াই জেড এখানে আমরা ভাগ করে পেলাম এক্স ওয়াই জেডকে ভাগ করলাম আমরা ওয়াই জেড দিয়ে পেলাম এক্স এই আমরা তৃতীয়টা 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 পেলাম জেড স্কোয়ার আর জেড এক্স এখানে তুমি দেখো লসাকুকে যদি আমি জেড এক্স দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাব কাকে ওয়াই ওয়াই দিয়ে যদি আমি গুণ করি এখন তাহলে ওয়াই জেড স্কোয়ার এক্স ওয়াই জেড এখানে এক্স ওয়াই জেডকে ভাগ করছি হর অর্থাৎ জেড এক্স দিয়ে পেলাম কাকে ওয়াই এই তাহলে নির্ণে ভগ্নাংশগুলি আমরা কি পেলাম নির্ণে ভগ্নাংশগুলো ভগ্নাংশগুলো দাঁড়ালো আমাদের নির্ণে ভগ্নাংশগুলো প্রথমটা কত পেলাম এই যে দেখো এক্স স্কোয়ার জেড এক্স ওয়াই জেড আর এক্স ওয়াই স্কোয়ার এক্স ওয়াই জেড আর ওয়াই জেড স্কোয়ার এক্স ওয়াই জেড এটা হলো একই হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ চাই দেখো একই হর একই হর একই হর এখন এই যে একই হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ প্রকাশ করার পরে আমরা বাড়ির কাজ যদি দিই আসার বাড়ির কাজ যদি আমরা দিই তাহলে তোমরা পাঁচ পয়েন্ট একের একের এক নং ও দুই নং অঙ্কগুলি বাড়ি থেকে করে খাতা খাতা নিয়ে আসবে এবং বন্ধুর পরে যেদিন স্কুল খুলবে সেদিন স্যারকে দেখাবে আশা করি তোম তোমরা ভগ্নাংশ লঘিষ্টকরণ এবং সাধারণ হট বিশিষ্ট ভগ্নাংশগুলো বুঝতে পেরেছ সকলকে ধন্যবাদ